ሰዓት ይሄንን ገዳ እንደገና ካስገደሙ በኋላ ቦታውን የትምርት ቦታ አድርገውታል በኢትዮጵያዊ ጻድቅ በአቡነ ዜና ማርቆስ አማካኝነት በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በ12:50 ዓመተ ምህረት እንደተመሰረተ መዛግብት ያስረዳሉ። በጊዜው ኢትዮጵያ አለኝ የምትለው ዕውቀት ወይም የትምህርት አይነት የቤተክርስቲያን ነበርና ይህ ስፍራ የብዙ ሊቃውንትና ሙህራን መሰብሰቢያ እንደነበረም ይነገራል። ታዲያ በዚህ አካባቢ የነበሩ ሹማምንትና ነገስታት ደብዳቤ በጽሁፍ ሲላላኩ አዋይ ሲታወጅ ህግ ሲወጣ ባለሙያዎቻቸውን ወደ ሙህራኑ ሄዳቹ ደብዳቤን አስነበቡ ይያሉ ይልኳቸው እንደነበረም ይነገራል። ስያሜው የተግባሩ ጠቋሚ ነውና ለዘመናት ይዞት የመጣውን ቤተክርስቲያን ያፈራችሁን ትምርት ከዘመናዊ ጋር በማጣመር ዛሬም ድረስ እየሰጠ ዘመናትን ተሻግሮ እዚህ ደርሷል። ያለ ነው ሙህር ኢየሱስ ገዳም ነው። ይናቸው ያንጋፋነቱ የድሜ ባለጠጋነቱ መዘክሮች እነዚህ የታቦቱን ማደር ያከበው በተመስጦ የቆሙ የሚመስሉ ዘመናት አልፈው ዘመናት ሲተኩ አካላቸው ሳይገረጅፍ ቁመናቸው ሳይዝል በጽናት እንደቆሙ ከድሜው እኩሌታ በላይ መኖሩን የግንባሩ መስመሮች የክንዶቹ ደምስሮች እንደሚያሳብቁበት አዛውንት የኑሩበትን ዘመልክት በሽብሽብ ሰፋፊ ግንዶቻቸው የሚናገሩት እነዚህ እድሜ ጠገብ የዝግባ ወይራና የጥድ ዛፎች በገዳሙ መቆየት ለሚመርጡ ግሩም ጥሞና በዳሪ አይተው ለሚገረሙ ማለፊያ አስገራሚ ናቸው በዘመናዊ ዩዲት ጉዲት በ804 ዓመተ ምህረት የተመሰረተው ይህ የደቡብ ኢትዮጵያ ፈርቀያሽ የክርስቲና ተቋም ሃይማኖተ አባውን መስበክ የጀመረው ቀደም ብሎ ቢሆንም ለግዳምነት ማዕረግ የበቃው ግን ከጻድቁ አቡነ ዜና ማርቆስ መምጣት በኋላ ነው ታዲያ በነዚህ ዘመናት የራሱ እጅ ስራ የሆነውን ከኡዝ አምላክ የነበረውን ያካቢውን حزب መጽሐፍ ቅዱስን ከማስተማርና ከማጥመቅ ባለፈ ዛሬም ድረስ ቅብብሎሽን ባለማቋረጥ የመነኮሳት ቀጠና በመሆን ከዘመን ዘመን እየተሸጋገረ እዚ የደረሰ ወደፊትም ለመኖር ጠንካራ መሰረት ላይ የቆመ ነው ከታሙ ቀጥር ግቢ ከሚገኙ ለመማሪያ 
ለመነኩሳት ማደሪያ ለእንግዳ ማረፊያና ለሌሎች ልዩ ልዩ ተግባራት ከመሆኑ ክፍሎች መካከል አንዷ የሆነችው ይህች የቤተ መዘክረነትን ተግባር ከበቂ በላይ በማሟላት በዘመናት እርዝማኔ የተፈራረቁ ነገስታትና ሃይማኖት አቦ ያበረክቷቸውን ሉአይ ቅዱሳት ውድ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ የሀገር ቅርሶችን ያዘች ክፍል ገዳሙን ለረገጠ አትለፎኝ የምትል ይመስል ስባት አስቀራለች እንዲሁም ቦታ 120 ጋሻ ማለት እንዲሁም ለሞር ገዳም ኢየሱስ ያበረከቱ መተዳደሪያ ብረው ያበረከቱ ባርቻ ባነፍሶ ናቸውና ከዛ በኋላ እና ብዙ ነው ታሪካቸው ረጅም ነው እና ይሄንን ሁሉ ለአባቶቹ ማበረከቱት መሬቱ መተዳደሪያ ለአባቶቹ እንዲሁም ለአበረከቱት ተሳቸው ናቸው ከዛም በኋላ ደግሞ ያለውን እነዚህ ተቀላለ ከባርቻ ባነፍሶ ተበረከተ ማለት ማለት የተማረ ማለት ነው ማhara አስተማረ ወይም ይቀራለ ነው የሚለው በአንደኛው ግሱ ማhara ምሁር ሲል የተማረ ያወቀ ሊቅ ማለት ነው አሁን ምን ልከኛው በዚህ አብነት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ያብነት ትምህርት ማለት ቀድሞ ይሰጥ የነበረ የቀድሞውን የትምርት አስተጣጥ ተውፊት በተጠበቀ መንገድ የተማሪዎች ለግብረ ክህነት ለአገልግሎት ለክህነት አገልግሎት የሚያበቃቸውን ትምርት የሚማሩበት ጉባኤ ቤት ነው። አሁን አሁን ወደ ያጠናል 231 ፍጆችን ከለየ በኋላ ዝርያዎችን ከነንተ ከተጠነቀቀ በኋላ ወደ መልእክት ያንስ እንደ ያንስ መልእክት አንድ ምራፍ አንድ አለ እዚህ ጀመሪያ በግዕ ዝላል ዝሁር ዝላል ዝላል በንባ ያነባል እንደገና ወደ ያንስ እንጂል አንድ ምራፍ አንድ ከመራፍ አንድ እስከ ምራፍ አንድ አንድ ያንስ እንጂል በግዕ ዝሁር ዝላል በንባ ስነጠነቀል ስነጠነቀል በኋላ ወደ ዳዊት ይሄዳል ማለት ነው ከ 7 ሰዓት ከ 12 ሰዓት ያለው የቃሉን ትምህርት አትግልጽ ብለው እስከ መርካጆስ መርካማሪያም ድረስ መርካማሪያ መርካጆስ ድረስ ሰዓት ተነቀ ወደ ሚቀጥለው ትምህርት ይላሉ አዳሪነት የሚማሩ ተማሪዎች ቁጥር 72 ተማሪዎች አሉ። በ72ቱ ተማሪዎች በአንድ ጉባኤ ቤት አይደለም የሚማሩት። ስድስት ጉባኤ ቤቶች አሉ። ከንባብ ቤት ጀምሮ ንባብ ቤት ዜማ እኔ አቋቋም መጽሐፍ ትርጓሜ 
እነዚህ ስድስቱ ጉባኤ ትምርት ቤቶች አሉ በእነዛ ውስጥ በንባብ ቤት በርከት ያሉ ተማሪዎች አሉ ወደ 28 የሚደርሱ ተማሪዎች አሉ በሌሎቹ ጉባኤ ቤቶች ግን ከ15 ከ10 እስከ 15 የሚደርሱ ተማሪዎች ሆነው ትምርታቸውን ይማራሉ። ማሮች የመጡት ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ነው ከሰሜን ከትግራይ የመጡ ከጎንደር ከጎጃም እንዱ ካማራ ክልል የመጡ ከሸዋ ከሰሜን ሸዋ የመጡ አሉ ከኦሮሚያ ክልል የመጡ አሉ ከጅማ የመጡ አሉ ከዚህ ከወልሲ አካባቢ እንደገናም ደግሞ ከማን ነው አሰል አካባቢ የመጡ ተማሪዎች አሉ ከ እንዲሁ ደግሞ ከደቡብም ደግሞ ከወላይት አካባቢ የመጡ ከከንባታ ከሃዲያ ከጉራጌ አካባቢ የመጡ ተማሪዎች አሉ አልፎ ተርፎ ከጉንዝ ቤንሻንጉል ጉምዝ የመጡ ተማሪዎች አሉ እና እነዚህ ሁሉ ተማሪዎች አዳሪ ናቸው እነዚህ አሁን ሰባሎቱ ተማሪዎች ቀለባቸው ልብሳቸው ትምርታቸው የሚያገኙት በዚህ ወገዳም ውስጥ ሆነው ነው የሚማሩት ያቸው እንደዚያፈር ጥሪ ፈቃድና እንደዚህ የነዘነ ቢያላቸው ይገፋሉ አሁን ግብረ መጀመሪያ ንባብ ተምሮ ግብረ ድቁና ይጨርሰ ልጅ አካባቢው ሲላክ ከአካባቢው የቤተክርስቲያን በቅድ በድቁና እንዲያገለግል የሚፈልጉ ከሆነ ተመልሶ ሄዶ እዛ አገልግሎ ተመልሶ የሚመጣበት መንገድ አለ ከዛም ደግሞ ገፍቼ ማራለው ያለ ጨምሮ የበለጠ ትምህርት ለመማር የሚፈልካለ በዛው ወደ ዜማውን ተምሮ ወደ አቋቋም ገብቶ የ የመዘመር ይሆናል ማለት ነው የቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን አገልግሎት መዘመር ይሆናል ባት በቀኔ ማለት ላይ የሚያገለግል ይሆናል ቀኔውን ከተማረ ደግሞ ቀኔ ተምሮ ትርጓሜ መጽሐፍ ታዲሳት ይማራል እና ዞሮ ወደ መጡበት ቦታ ተመለሰው ሄደው ያላቸው ንብረት ሰብ ነው የሚያገለግሉ ትምርታቸው ምሁር ይሁን እንጂ ከትግራይ የመጣው ወደ ትግራይ ሄዳል ከጎንደር የመጣው ጎንደር ወጃን የመጣው ጎንጃ ሲበተኑ ወደ አካባቢያቸው ያለው የያዘ ተክሳይ ማለት ችግር ነው የሚፈቱት ታላ እንግሊዝ ስምንት የትምርት አይነቶች ይሰጣሉ በቤተክርስቲያኑ ማለት ነው። ምደግሜ ቀረኛ ለፋቱ ቀረኛ ለፋቱ አድነን ሳደላት ትራይ በከንቱ አት ትራይ በከንቱ ጊዜውን ድረስ የሚያውቀ 
ይዘዘከለውን <laughs> ዘፈን ከመያዳምጡ አግዛብየር ማመስገኛን ለየት በኩል ወለት ነው የተለያየ ነገር ግዚያቸው በተለያየ ነገር ከመያሳልፉ አግዛብየር ባመስገን እንዲያሳልፉ ድጋ ደሞ ጥቅሙ ሰፍ ያለ አይኑን ይሄ ነገር ሰላም ያስፈልግ አይኑ ሰላም ያስፈልግ ለዚህ አይኑራቸው ደይ ለውጣ እንደሄድ ተቀምጥ ያካዊ ልጆችም አሉ የኢትዮጵያ ዳሪ ተማሪዎችም አሉ የንፍሰባብ መተማሪዎች አሉ ገደሙ የሚያሳደፋቸው ልጆችም አሉ ካንድ ተከስመት ዘመናዊ ትምህርት የሚማሩ ያካባቢው ጆች ይያሉ ያካባቢው ጆች ኑዋር ኑሮቾ አነስተኛ ነው እንዲው በነጻ የሚማሩበት ተስፋባው የሙሩ ኢየሱስ ገዳም ትምህርት ቤት ይባላል አለ በዛ ውስጥ እስከ 400 የሚደርሱ ልጆች ካንደኛ እስከ 8 ኛ ክፍል ያለምንም ክፍያ በነጻ ትምህርቱን ያገኛሉ ለረጅም ዘመናት ይሰጣቸው ከነበሩ የአብነት ትምህርቶች ማለትም የቅኔ የመጽሐፍ ትርጓሜ ያቋቋምና ሌሎቹ የአብነት ትምህርቶችና የበገና ትምህርት በተጨማሪ አሁን በቅርብ ደግሞ ይበልጥ የትምህርት ማአከልነቱ የሊቃን መፍለቂያነቱን የሚያጎለብትለትን የስነ ጥበብ ትምህርት በቅርቡ ጀምሯል። እማህ ወለተ ወንድ የዚህ ገዳም ሰአል ናቸው። ከ2007 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ እዚህ ገዳም ውስጥ ቁጭ ብለው ለዚህ ሁሉ ሰዎች ይስላሉ። ስለዚህ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትልቅ ቦታ ያለው ነው እዚህ ገዳም ውስጥ መጀመሩና በማህይ መሳሉ ደግሞ ሌላ አንድም ታ ያለው ነውና እስቲ ስለዚህ ገዳም የስነ ጥበብ ማከል ከመሆይ ጋር አውራለሁ ማን ይችላል ሁላጎት ነበርኝ አባ የሚሞክራሉ አባ የተወሰነ ነገር ካሳዩን በኋላ ያው የራሴን እንት ተጨምሩ ትምርት ቤቱን ያገለገልኩ እየሰራው 2004 ላይ ወደ አዲስ አበባ ሄደኩኝ ኢላይትመን ታር ተካዳኝ እዛን እዛ ለሶስት አመት ከዛ በኋላ ያው ደስ ይመጥጭ ያገለግል ያው ምትማሪ አኛው ነው ግን ፍላጎቱን ወደዚህ ወደ ቤተክርስቲያኑ ለማገልገልም ስለሆነ ከራስም ከመሄዱ ነገር ስለሆነ ወደዚህ ነው ማለት ታርኩ ሁሉ ነበር ከወደዛው ንግስተ ፈልሲያ መስሪያው ብቻ ነው ሲሰራው አንድ ቤተ ክርስቲያን ሰርተን አስረከበና አሁን በቅርቡ ለጥርብ 21 ተመረቀች ወደ ኬላ አቀባል ታጀ ይሄኛው ደግሞ ወዚው ክልል ላይ ነው ለነሱ ነው የሚያደርጉት ኮንትራት ስለም ማለት የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ቢሰራ የበለጠ ጥሩ ነው እንቅልቅሉ ማጻር ማለት ያው ለሌሎች ዋሪያ ይሆናል እንኳንና ኩተከ በስማምም ቸገረኝ በስማምም ቸገረኝ ዳዊት እንድትማር እባክ ንገረኝ እባክ ንገረኝ
ደብረዘይት ማለት በወይራ ዛፍ የተከበበ ወይም የወይራ ዛፍ የበዛበት ተራራ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚጾመው የአብይ ጾምን እኩሌታ ወይም አምስተኛውን ሳምንት ቅዱስ ያሬድ ደብረዘይት ብሎ ሰይሞታል። የህለት ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራው ላይ ተገኝቶ ለሐዋርያቱ ስለ ምጻት ቀን ምልክቶችና ስለ ዓለም ፍጻሜ ያስተማረበት ቀን ነው። እለቱም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እና በአማኞች ዘንድ እጅግ በጣም በድምቀት ይከበራል። እኛም እዚህ በጉራጌ ዞን ሙሁርና አክሊል ወረዳ ተገኝተን እንግዲህ እንዲህ በገናና በማሲንቆ ባሽንት የደመቀውን የእለተ ደብረ ዘይትን ምሽት እንዲህ ያከብር እንገኛለን ይሄንን የበገና ምሽት በገና እየደረደሩ ባአሉን ባአል የሚያስመስሉልን ገዳሙ ከሚሰጠው የትምርቶች ወይም የገዳሙ ሰባተኛ ጉባይ ከመባለው የበገና ትምርት ክፍል የሚማሩ ወጣቶችና ቤተክርስቲያኑን ወይ ገዳሙን የተለያየ ቦታ የሚያገለግሉ ወጣቶች እንዲሁም በገዳሙ ውስጥ የሚኖሩ መነኮሳትና እዚህ የሚማሩ ህፃናት ናቸው እንግዲህ ሙሁር ኢየሱስ ገዳ ይሄንን የበገና ምሽት ላለፉት ዘጠኝ አመታት እንዲህ ከተለያየ ቦታ የመጡ መማናን ሰብስቦ ሲያካይድ ቆይቷል እኛም የኢቢኤስ ኢትዮጵያን ወቅ በዘጠነኛው የበገና ምሽት ላይ ተገኝቶ ወደናንተ ያደረሰ ይገኛል
ሶስቱን ቻናሎች ማለትም EBS HD EBS ሲኒማና EBS ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮክ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የEBS TV ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በEBS HD ኢትዮጵያ ፊልሞችን በEBS ሲኒማ እንዲሁም ያገሩን ሙዚቃ በEBS ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮክ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮክ ቲቪ ከሌሎች ባቀራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቤስ ቴሌቪዥን